สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือฟิชชิ่งฟิชชิ่งคืออะไรฟิชชิ่งคือการหลอกลวงนะครับโดยการสร้างอีเมลปลอมหรือเว็บปลอมขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสับสนและทำธุรกรรมต่างๆบนอีเมลปลอมหรือเว็บปลอมนั้นโดยข้อมูลต่างๆที่ผู้ใช้งานได้กรอกบนเว็บปลอมจะถูกจับและบันทึกไว้เพื่อใช้ในการทุจริตโดยที่เจ้าของไม่ทันรู้ตัวหรือกว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วเว็บฟิชชิ่งส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเว็บเกี่ยวกับพวกธนาคารนะครับเว็บเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กเว็บช้อปปิ้งออนไลน์เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูวิธีป้องกันตัวจากเว็บหลอกลวงพวกนั้นกันเริ่มต้นเราต้องหาช่างสังเกตก่อนนะครับเนื่องจากเว็บปลอมพวกนี้จะลอกเลียนแบบเว็บจริงจนแทบจะแยกไม่ออกโดยให้สังเกตที่ address bar ที่เราพิมพ์ www เป็นหลักนะครับถ้าเป็นเว็บเกี่ยวกับธนาคารก็ให้ดูที่ address bar เป็นกรณีพิเศษนะครับมันจะต้องมีชื่อของธนาคารปรากฏอยู่ด้วยในส่วนของชื่อธนาคารที่ปรากฏบน address bar นั้นในทางเทคนิคเขาเรียกกันว่า green bar ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ SSL ครับในที่นี้ผมจะขออธิบายระดับความปลอดภัยของเว็บไซต์ในปัจจุบันนะครับว่ามีกี่ระดับอย่างแรกเลยก็คือเว็บไซต์ที่ไม่มี SSL ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเข้าไปที่เว็บไซต์สนุก .com คุณจะเห็นนะครับว่าจะมีข้อความตกใจขึ้นมาและบอกเราว่าการเชื่อมต่อไม่ปลอดภัยอย่างที่2ก็คือเมื่อเราเข้าเว็บไซต์ไปแล้วมันจะบอกว่าการเชื่อมต่อปลอดภัยแล้วก็จะมีรูปกุญแจขึ้นมานั่นหมายความว่าเว็บไซต์นี้ได้ติดตั้ง SSL ไปแล้ว SSL แบบนี้เขาเรียกว่าแชร์ SSL ครับคือเป็น SSL ที่ไม่มีการระบุตัวตนอย่างที่3นะครับคือแบบสุดท้ายคือเมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วนอกจากจะมีรูปกุญแจขึ้นมาแล้วก็ยังจะบอกอีกว่าเว็บไซต์นั้นมาจากหน่วยงานไหนองค์กรไหนซึ่งระดับที่3นี้จะเป็นระดับที่มีความปลอดภัยสูงสุด SSL ในรูปแบบนี้เขาเรียกกันว่า Dedicate SSL จะเป็นประเภทเว็บของธนาคารซะส่วนมากนะครับและด้วยความปลอดภัยของเว็บไซต์ระดับ3นั้นจะมีข้อกำหนดอีกว่าลิงก์ทุกลิงก์ที่อยู่ใน SSL นี้จะต้องเป็นลิงก์ที่เป็น SSL เท่านั้นซึ่งหากไม่ทำตามข้อกำหนดของเขาเว็บไซต์ก็จะไม่แสดงสถานะกรีนบาร์ขึ้นมาโดยสมบูรณ์การติดตั้ง SSL กับเว็บไซต์นั้นให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างอย่างแรกเลยนะครับมันจะช่วยทำให้การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราจากลูกค้าต่างๆนั้นทาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าไฟล์วอส่วนใหญ่ก็จะไม่สามารถบล็อกเว็บไซต์ที่เป็น HTTPS หรือ SSL ได้อย่างที่2นะครับคือมันจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของคุณอย่างที่3เลยนะครับคือมันจะช่วยทำให้อันดับเว็บไซต์ของคุณใน Google นั้นกระโดดขึ้นมาอีกด้วยเพราะว่า Google จะให้คะแนนความน่าเชื่อถือกับเว็บไซต์ที่เป็น HTTPS ก่อน HTTP เสมอทีนี้เมื่อคุณรู้ถึงระดับความปลอดภัยในการเข้าถึงเว็บไซต์ทั้ง3ระดับแล้วต่อไปเวลาจะเข้าเว็บไซต์ที่จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมทางการเงินก็ให้สังเกตที่กรีนบาร์ให้ดีนะครับผมมีภาพตัวอย่างเว็บไซต์ปลอมที่ปลอมได้เหมือนมากเลยนะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าระหว่างภาพที่1กับภาพที่2ภาพไหนเป็นเว็บไซต์เพย์พอของจริงคําตอบก็คือเป็นภาพที่1ครับเพราะว่าภาพที่1นั้นจะมีกรีนบาร์ซึ่งแสดงชื่อเพย์พอเอาไว้ด้วยส่วนภาคที่2นั้นเป็นเว็บปลอมที่ลอกเรียงแบบได้เหมือนมากนะครับเพราะว่าเป็นเว็บปลอมที่ใส่ SSL มาด้วยทีนี้เมื่อคุณเห็นประโยชน์ของ SSL แล้วนะครับว่ามันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคุณได้ยังไงนะครับถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะติดตั้ง SSL กับเว็บไซต์ของคุณหรือกับเซอร์วิสต่างๆเช่น Mail Server นะครับทางบริษัท NJ Network เราก็มีบริการนี้เช่นกันคุณสามารถติดต่อขอรับบริการจากเราได้ตามเบอร์โทรที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้สวัสดีครับ